Okay, today we're going to discuss how to write a recipe. Ano bang kailang components ng isang recipe? Siyempre, pinakamahalaga yung ingredients at saka yung steps. Pero ang pinakamahalaga sa kanya, siyempre, yung pangalan ng recipe. So, sa recipe, sa isang buong recipe, kailangan natin ang recipe name, date, kung kailan siya ginawa, yield, kung ilan yung magagawa sa kanya, gano'ng padami. Serving size, kung gano'ng karami per portion ang um, laman. Prepared by, o kaya kung sino yung gumawa, kunyari, uh, ang gumawa sa kanya si Chef Juan. So, just focus on the screen. Uh, we're going to make a sample recipe. Gagawa tayo ng recipe ngayon ng minudo. Para alam na lahat, sobrang simple. So first, special pork minuto. Okay. Kailan natin gagawin? Sabihin na lang natin ay January 5, 2021. So may recipe na na tayo. And date kung kailan natin ginawa. Next is, sino ang gumawa? Uh, lagay natin, Chef Juan De La Cruz. Okay. Yield. Yield, pwede natin siya kung meron na tayong recipe talaga na ginagawa na natin, gusto lang natin isulat, alam na natin kung ilan ang yield nito at ang serving size. Pero kung wala pa, kailangan muna natin tapusin yung recipe bago natin malaman yung yield at serving size. So, sa pagsusulat ng recipe, kailangan natin ng quantity. So, quantity. Ano yung quantity? Quantity is yung gano'ng karami. For example, Ano ba gagamitin natin? Grams, tablespoon, ilan? Yun yung unit. For example, yung quantity, kunyari gagamit tayo na cooking oil. So, lalagay natin uh, 3 tablespoons cooking oil. Okay. Next is, ano pa ang ginagamit sa paggawa ng minuto? Sibuyas. Ilan? Four tablespoons. White onion. Chopped. Okay. So, kung mapapansin nyo, ang paggawa natin ng recipe, very detailed. So, one tablespoon white onion. Kasi pag sinabing onion lang, anong klaseng onion yan? Shallot, si maliliit na sibuyas, sibuyas na tagalog, uh, pul sibuyas na pula. Ngayon, gagamit tayo ng white onion. Then, lalagyan natin kung anong hiwa ang gagawin natin. So, chop. Okay, ano pang kailangan? Bawa. One tablespoon or pwede na natin pwede tayong gumamit na uh, abbreviation or yung symbol niya which is pwede natin gawin lahat uh, tila para mas mabilis tayong makapagtay okay one tablespoon okay yung ngayon yung ginagamit nating unit is yung usually ginagamit lang sa bahay tablespoon Pero yung mga pang professional na, professional cooking, ang gamit nila is ML and gram. So, ngayon, pinakita ko sa inyo, tapusin lang natin itong tatlo. So, garlic means, pinakita ko sa inyo yung mga pagsusulat ng recipe, kunyari, usually pang bahay lang. Pero, yung professional style, 
of recipe writing, papalitan natin ngayon sila. Kaya natin, um, unang pinag-aralan muna yung basic cutting technique kasi napapansin nyo, kasulad dyan, chop, means, kung di, wala tayong idea doon, hindi natin malalaman paano yung ibig sabihin yan. Kaya, mas una natin siya pinag-aralan. Then, yung conversion, hindi rin natin malalaman kung ano ang katumbas ng 3 tablespoon kung di natin napag-aralan. So, usually, when you are measuring liquid, gumagamit tayo ng ML. So, ilang ML meron sa 3 tablespoon? 15 times 3 is equals to 45 ml. So, we need 45 ml cooking oil. 4 tablespoon, ilan yan? Solid ingredient siya. So, ang gagamitin natin unit is grams. So, we need how many? 60 grams of white onion chop. So, garlic. Ganong karami 1 tablespoon? It is 15 ml ba or grams? Dahil solid siya, we're going to use grams. So, ano pa ang kailangan natin pag gagawa tayo ng minuto? Siyempre, kailangan natin ng pork. So, kung susulat natin yung pork, ilan, ilan gano'ng karaming pork? Sabihin natin 2 kilos. 2,000 grams of pork. Anong part? Kailan sasabihin natin kung anong part? Kasi pag nagluto tayo, iba yung sa iba-ibang part, iba-iba yung lasa ng maipuproduce natin ulam. Iba yung magiging lasa pag limpo. Iba yung magiging lasa pag gumamit tayo ng kasim. So ngayon, gagamit tayo ng kasim. Kasim. Pork kasim. Or pork shoulder. Anong cut? Pag sinabi sa palengke, alam na nila yung menudo cut. Ibig sabihin nun, large slice. More or less, nasa 1 inch by 1 inch. Okay? 1,000 grams pork kasim menudo cut. So, ano pa kailangan natin? Yung iba naglalagay ng atay. So, pwede tayo maglagay. Sige, atay. 500 grams pork liver. Menudo cut. Okay. Ano pa kailangan natin? Yung iba gumagamit na soy sauce. So, maglalagay tayo ng half cup ng soy sauce. Kano karami yung half cup ng soy sauce? Sa 1 cup, meron tayong 240 ml. Yung half cup, so kalahat din 240 ml, ilan yun? 120 ml soy sauce. Yung iba, sa sobrang specific, nilalagay pa yung brand. Silver Swan. Ayun. So... Ano pa ang kailangan natin? Tomato sauce. Ganong kadami. Sabihin natin, 500 ml tomato sauce. Tapos, paano natin siya papalabutin? Kailangan natin ng tubig. So, lagay natin ng 1,000 ML water. Ano pa kailangan natin? Yung iba gumagamit na laurel. So, lagay natin. Yung laurel naman, mabibilang yung isang piraso, dalawang piraso. Pwede tayong gumamit na piece. Lagay natin na three pieces. So, uh, abbreviation for pieces is PCS. Pag piece naman, PC. Okay. 3 pieces, laurel, dry. So, kailangan small letters. Okay, dried laurel leaves. Okay. So, ano pang nilalagay natin sa minuto? Okay. 
ano pa, maglalagay tayo ng potato. Anong kiwa ng patatas? Anong hiwa ng patatas? Medium dice. Okay, ano pa kailangan natin? Carrots. Medium dice. So, ganong karaming patatas? Siguro mga one-fourth kilo. So, ilan ang one-fourth kilo? Ang isang kilo, may one thousand grams. Ang one-fourth divided by four is two hundred fifty grams. Potato, medium dice. Carrots, mga ganun din siguro kailangan natin. Ano pa kailangan natin? Iba naglalagay ng bell pepper. Pero pwedeng wala na. Para tipid. And usually, hinihuli natin sa pagsusulat ng recipe is seasoning. Or spices. Ano yung mga seasoning, herbs and spices? Kailangan din natin na white sugar pepper kailangan natin black pepper white pepper o black pepper ground kasi malabo pag sinabi mong black pepper lang ano yung black pepper? pamintang buo ba yan? pamintang duro? pamintang pino? so maraming klase so we need to be specific when writing the lesson So, black pepper ground. Ano pa kailangan natin? Salt. Okay. So, mga ganong karaming white sugar ang kailangan natin. Siguro mga 150 grams. So, ako, tinatansya ko lang siya. Kung uh, imagine ninyo, tatlo po tsara kaya, maayos na yung kamis mo. Siguro. Tapos, ang may ratio lang ako is yung salt and pepper. Karamihan, pag naglalagay ako ng salt and pepper, for example, si pepper, sa isang kilo ng karne, naglalagay ako ng 10 grams. Okay? 10 grams sa isang kilo ng karne. Eh, ang karne natin, meron tayong pork casin, tsaka atay. So, 2.5. So, 2.5 times 10 is equals to 25. Eh, may sabaw pa siya. Tapos mayroon pa patatas at carrots. Siguro magpa-plus 15 ako or plus 10 para safe kasi mayroon pa tayong soy sauce. Ang dami ng soy sauce natin, 120 ml. So, yung salt ko gagawin ko ano lang? Uh, so, 2.5 times 10, 25. Gawin ko ng 30 grams. So, so, yun ang pagtatansya. Ano yung klaseng salt ang gagamitin natin? Uh, gamamit lang tayo ng uh, rock salt. Okay. So, yung black pepper karaniwan, ang ginagawa ko, kalahati ng salt na nilagay ko yung black pepper. So, kung 30 grams yung salt natin, 15 grams yung black pepper natin. So, si tomato sauce, medyo para nakukulangan ako. Adjust natin, gawin natin. 750 m. So, tingnan natin kung may nakalimutan pa tayo. Imagine lang natin. May kaldero tayo mainit, nalagyan natin ng mantika. Kung na muna gigisa natin yung sibuyas, bawang, yung baboy, yung atay, lalagyan natin ng uh, soy sauce, lalagyan natin ng pamito sauce, tubig, takpan natin, at saka laurel. Takpan natin, pakulaan natin ng mga about 45 minutes hanggang lumambot. Medium fire lang, pagkatas bubuksan natin. Haluin lang natin sa glit, lagyan natin yung patatas at carrots. Takpan uli natin, mga 15 minutes, buksan natin. Lagyan natin yung white sugar, pepper. So, parang okay na naman yung minudo natin. Basta hindi na lang tayo naglagay ng... Uh, wala na tayong arte, wala na tayong raisins. 
Wala na tayo. Bell pepper. Siguro ano, para mas kid-friendly yung lulutuin natin dahil hindi na nga kid-friendly dahil may atay hindi kumakain yung mga bata. Lagyan natin ng hot dog. Okay, so be specific. Ganong karaming hot dog ang kailangan natin. Lagyan natin ng mga 400 grams. Tender juicy. Okay, pwede kanya. Tender juicy. Hot dogs. Kaya malaki yung tender juicy ko kasi yun. Pangalan siya na brand siya, Tender Juicy Hot Dog. Ito brand siya, yung kaya malaking Tender Juicy. Hot Dog, general yan. So, make it small letters. Tender Juicy Hot Dogs, sliced. Yan. So, nakita nyo, ito Tender Juicy Hot Dogs. Very specific, hanggang brand, pati yung toyo natin, pati may brand. Yung tomato sauce, pwede rin natin lagyan ng brand. Ano naman, uh, pwede natin gawin del monte. So, tingin nyo, kompleto na ba yung ingredients natin? Yes, kompleto na. Tama rin ba yung format? Tama naman. Cooking oil, pwede tayong maging specific. Anong klase ng cooking oil? Vegetable oil, coconut oil, palm oil. Pero usually, ang cooking oil sa bahay natin, it's either palm oil or coconut oil. Bagyo oil. So, yung mga brands na gano'n. Okay, so, okay na tayo. Maliwanag na yung mga quantity natin, which is 30, for example, 15, 150, 250. Unit natin, grams, ml, piece, pieces. Then, pwede tayong gumamit ng term na procedure, direction, or instruction. So, it's up to you guys kung ano ang gusto nyo gamitin dyan pero I preferred procedure kasi procedure kung paano gagawin okay, i-imagine nyo na lang uli yan kung paano gagawin okay paano natin gagawin yan yung minuto syempre, kailangan natin ng mainit na Kawali. So, i-Englishin lang natin yung process na kaninang binanggit natin. In a hot pan add oil then saute the onions and garlic for gano'ng kadami gano'ng katagal for 3 minutes add the pork liver and hot dogs pwede natin huwag muna lagi yung hot dogs ha add the pork meat or pork kasi and pork liver saute for another 10 minutes next is Add the hot dogs. Then pour the soy sauce, tomato sauce, and water. Okay. So, tama ba siya? Hindi. Medyo mali tayo. Bakit? Usually, ang um, pag susulat ng recipe, 
yung procedure niya, kung ano ang pagkasunod-sunod ng procedure na ginagawa mo, dapat yun din ang pagkasunod-sunod ng ingredients na nakalista. Para habang nire-ready natin yung mga ingredients natin, nakaready na, na magkakasunod, habang nagbabasa tayo ng recipe, hindi tayo mahihirap maghanap na sa sibuyas na sa ganito. Kasi magkakasunod din natin sa ginawa, magkakasunod din dapat natin sa ilalagay. So, ano ang mali? Nao na si pork liver. Kesa kay tender juicy. Tapos, mas nao na si laurel. Mas nahuli si laurel kesa sa mga toyo. Okay. Add the hot dogs and laurel. Then pour tomato sauce and water. Let it simmer for 45 minutes. After 45 minutes, um, we may add the potato, carrots, and all the seasoning. Pwede natin ilagay dito cover and let it simmer for 15 minutes. Turn off the heat. And pwede natin ilagay is transfer in a serving bowl. Okay. So, okay na yung recipe natin. So, anong kulang na lang natin is yield and serving size. So, yung yield, ilang kaya ang magagawa natin dito? So, 2.5, tapos meron tayong yung, ano, yung pork natin, sa pork liver 2.5, plus meron tayong 400 grams na hot dog, so we have a 2.9. Plus may carrots and patatas tayong 500 grams, so we have um, 3.5 so 3,500 grams or 3.5 kilos more or less uh, more or less makakakain ng 3.5 kilos uh, sa isang tao kasi uh, pag ulam na ganyan yung serving ng karenderia na isang pangkot mas marami ng konti doon mga nasa ano yan, yung mga 200 grams so, i-divide natin ng mga 200, uh, 200 grams. So, 3,500 divided by 200. Kasi more or less, yun yung sukat ng lahat ng ingredients natin. Bakit? Yung iba dyan yung mga nilagyan natin, tubig, tomato sauce, magre-reduce na yun. As in, kokonti na siya kasi pinakuluan natin, pinanagot natin. So, more or less, our serve, serving yield is 17 portions. 17 portions. So, each portion, uh, each portion, uh, divide natin. So, we have 3,500 divided by 70. So, Ang lalabas na calculation is 205.88. So, wala naman tao na 0.88. So, i-round off na lang natin siya. 206 grams. So, so, pwede natin to be safe, 205 grams. 1 gram is... Uh, 1 gram will not hurt us. Lalo na kung sa serving size na madaling kuha ninyo 1 gram sa 70. So, yun. So, ano pa bang mali sa recipe natin? So, let's check it. We have the name, we have the date, we have the yield, serving size, sino gumawa, and we have all the list of in detailed list of ingredients. We have uh, 
We have the procedure, the step-by-step -step procedure na maiintindihan. Then, knowledge is there kasi alam nyo na yung mga basic cuts, basic conversion ng mga um, quantity, ano yung mga units na to, ano yung grams, ano yung ml, ano yung pieces, alam na natin. So, with this one, if we can make a recipe all by ourselves, it means we can also read a recipe. So, hindi na tayo mahihirapang magbasa ng recipe ng mga nandyan sa module nyo at yung mga mababasa nyo sa internet kung may gusto kang gawin sa bahay ng mga recipe. Meron kayong uh, mga bagong uso ngayon, mga Korean-Korean. Madali na natin siya maintindihan. All we need to know is that ingredients. But the knowledge of the proper cutting techniques and also the quantity and the unit, wala na tayong problema doon. So, hope you guys understood everything that we discussed. And um, after this, if you have further more questions, we have an online class. You can ask me everything regarding our lesson. Then, I'm going to give you an assignment in recipe writing. Okay, thank you guys for listening. Have a good day.